ஏன்னை விச்சாரங்கா பிஜ்ஞத <laughs> 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 நீ கசல் சிக்குலதோ ஒரு ரோஜா கொடுத்தோ கார்ல திகுத்தோ இங்க ரோஜா மரக்குடுத்தோ மோட்டர் சைக்கிள் திகுத்தோ 
అసలు ఎవరు వీళ్ళంత నా ప్రేమికులు నన్ను గాఢంగా ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పే ప్రేమికులు పిచ్చి పిచ్చిగా వాకే ఉంటే తంతాను ఎందుకో మాంతుకోపో నేనన్న దాంట్లో తప్పే ఉంది ఓహో ఇంతమందిని ఏకకాలంలో ఎలా ప్రేమిస్తున్నానా నా పేరేమిటి విశాలి ఎందుకు పెట్టారు నా మనసు చాలా విశాలం కనుక ఆ మాటకొస్తే నా మనసు పుష్పక విమానం ఎంతమంది ఎక్కినా ఎప్పుడూ ఇంకొకరికి చోటుంటుంది అసలు బుద్ధి లేదు విద్య అవకాశం దొరికితే ఆడవాళ్ళని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అనుకునే ఈ మగవాళ్ళంటే నీకెంత అసహ్యమో నాకు అంతే అసహ్యం అందుకే వాళ్ళు నన్ను ఉపయోగించుకునే లోపు నేనే వాళ్ళని ఉపయోగించుకుంటున్నాను చేసేది వెద పనులు పైగా దానికో సమర్థపు మనమే అర్థం చేసుకో మనం భయంతో ముడుచుకుపోతే మన మీదకి దూకే సింహాల లాంటి వాళ్ళు మగవాళ్ళు ఓ నవ్వు నవ్వి ఓ కులు కులికితే మన వెనకాల తోకాడించుకుంటూ తిరిగే కుక్కలైపోతారు ప్రయత్నించి చూడు నీకే అర్థం అవుతుంది షటప్ సింహాలైనా పెంపుడు కుక్కలైనా వాళ్ళు చెంతువులే నాకు చెంతువులు అంటే అసహ్యం ఐ హెడ్ బీచ్ సరే ఆగావు నీతో నాకు గొడవ ఎందుకని బస్ రావడానికి ఇంకా టైం ఉంది షాప్కి వెళ్ళి ఏమైనా కొనుక్కున్నావురా ఇరవై రూపాయలు మళ్ళీ పుస్తకమేనా ఎంతండి సారీ మేడం పొరపాటైపోయింది ఇలాంటి పనికి రాని జోక్స్ వేసి మా టైం వేస్ట్ చేయకండి సారీ మిమ్మల్ని మోసం చేయలేదు కాదు యాక్చువల్ గా డమ్ ఏం తెలియక మా కూర ర్యాక్ లో పెట్టేశాడు మీ డబ్బులు మీకు వాపస్ ఇచ్చేస్తాను వద్దులేండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీరు బుక్ తీసుకెళ్తాను ఏమిటే నీకేమైనా పిచ్చా ఈ తెల్లకాయతాల పుస్తకం ఏం చేసుకుంటా అట్ట బాగుంది పేరు నచ్చింది నేను డైరీగా యూజ్ చేసుకుంటాను జగదాంబలు ఎలా ఉందా పిచ్చి చాలా బాగుందా హాయ్ బాస్ హాయ్ ఏమిటి నేను బీచ్కి వస్తానని రాలేదు మీ ఆడు నుంచి వచ్చేసిందా ఓకే బాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ విద్యమ్మా అయ్యగారు పిలుస్తున్నారు ఏ విద్య ఆల్ ద బెస్ట్ షడప్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ విద్యాధరి గుడ్ మార్నింగ్ ఎందుకు చెప్పానో చెప్పనా జస్ట్ మీరు గదిలో అడుగు పెట్టగానే అది ఎంత బ్యాడ్ మార్నింగ్ అయినా ఆటోమేటిక్ గా గుడ్ మార్నింగ్ గా మారిపోతుంది కనుక బై ది వే యు ఆర్ లుకింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ టుడే థ్యాంక్ యూ సిట్ డౌన్ పర్వాలేదు సార్ కనీసం ఈ రోజైనా నాతో డిన్నర్ కు వస్తాననే శుభార్థ చెప్పగలరా కనీసం సాయంత్రం డిన్నర్ కైనా వస్తారా ఐఎమ్ సారీ అండి ఇవాళ సాయంత్రం నాకు ఇంపార్టెంట్ పని ఉంది కనీసం ఈ రోజైనా నాతో డిన్నర్ కు వస్తారా ఐఎమ్ సారీ సార్ ఇవాళ మా ఇంటి గెస్ట్లు వస్తున్నారు కనీసం ఇవాళ అయినా డిన్నర్ కి ఐఎమ్ సారీ అండి తన కూడా డిన్నర్ కి పిలిచింది ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు అబే ఏం లేదు ఏమైనా మాట్లాడండి డిన్నర్ కి పిలిచింది మీరు మీరే ఏదైనా మాట్లాడండి ఈ రోజు కోసం ఎన్నాళ్ళుగా ఎదురు చూస్తున్నాను తెలుసా ఎందుకు నా మనసులో మాట చెప్పాలని దానికి ఎదురు చూడడం ఎందుకు ఎప్పుడైనా చెప్పచ్చుగా నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను విద్యాధరి ఒక మనిషిని మరో మనిషి ఎందుకు ప్రేమిస్తారో చెప్పగలరా ప్రతి మనిషికి ఒక తోడు కావాలి ఆ తోడు కోసం వెతుక్కుంటాడు నేను అలాగే వెతికాను నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను విద్యాధారి మీరు నన్నే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు నాకు తగిన వారనిపించింది కాబట్టి రేపు మన పెళ్ళయ్యాక మీకు నచ్చని గుణాలేనో నలో బయటపడచ్చు అప్పుడేం చేస్తారు పెళ్లిలో అరిస్క్ ఎప్పుడు ఉంది అందుకే 
ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం మంచిది కదా గుడ్ నా అభిప్రాయం కూడా అదే అలా అయితే మీ గురించి చెప్పండి ఏం చెప్పమంటారు నా ఆస్తి అంతస్తు స్టేటస్ వీటి గురించి మీకు బాగా తెలుసు పోతే మనిషిని చూశారు అందంగానే ఉంటాననుకుంటాను అవన్నీ ప్లస్ పాయింట్స్ మీ మైనస్ పాయింట్స్ గురించి చెప్పండి మైనస్ పాయింట్లా నాకు తెలిసి నాలో ఏవి లేవు మీ భార్య గురించి చెప్పండి ఆ విషయం మీకు ఎలా తెలుసు మీకు విషయం చెప్పనా మిస్టర్ చక్రధర్ ప్రతి మనిషి తన మైనస్ల గురించి ప్రపంచానికి ఏమీ తెలియదనుకుంటాడు మీ భార్య మీ నుంచి విడిపోయి రెండు సంవత్సరాలుగా వేరే ఉంటోంది ఈ విషయం మీరు నాకు ముందే చెప్పుండాల్సింది అది అది ఒక రాక్షసి కావచ్చు కానీ అది మీ మైనస్ గా మీరు నాకు చెప్పుండొచ్చుగా అది నెమ్మదిగా చెబుదాం అనుకున్నాను ఎప్పుడో మన పెళ్లి జరిగిపోయిన తర్వాత నా హృదయాన్ని శరీరాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా మీకు అర్పించి సమాజానికి కట్టుబడో లేక మిమ్మల్ని ఇష్టపడో మిమ్మల్ని వదిలి ఉండలేను అనే నమ్మకం మీకు కుదిరాక ఒక వర్షం రోజు రాత్రి నా రెండు చేతులు పట్టుకుని నా జీవితంలో జరిగిన విషాద సంఘటన వింటావా విద్యాధరి అంటూ మీరంటున్న ఆ రాక్షసి మీ జీవితాన్ని ఎలా నరకం చేసిందో వివరించి నా సానుభూతి పొందేవారు అంతేగా మీరు మనసులో ఏదో పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు లేదు ప్రేమకు పునాది ఫ్రాంక్నెస్ అని చెప్తున్నాను నిజాయితీ లేని వాళ్ళు ప్రేమించకూడదు ఐఎమ్ సారీ విద్యాధరి మీకు ఈ విషయం ముందు చెప్పకపోవడం నా తప్పి ఫోగి మీ ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తారా మీరు నాతో స్నేహంగా ఉండగలరా మీకు ఫ్రాంక్నెస్ ఇష్టమన్నా అడుగుతున్నాను జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయిన వాడిని మీరు తర్వాత ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే నాకు మాత్రం మీ స్నేహం కావాలి ఐ వాంట్ యువర్ ఫ్రెండ్షిప్ కావాలంటే మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు నువ్వు నా రాణి నా దేవత పగలంతా నా అవసరం లేదు అప్పుడు నేను రాక్షసిని ఇప్పుడు దేవతని పొద్దున మీరు కొట్టిన దెబ్బ ఇంకా మంట పెడుతూనే ఉంది సారీ పొరబాటు అయిపోయింది నన్ను క్షమించు కావాలంటే నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను అమ్మాయి గారు ఏడుస్తున్నారు మీరు అలా చేయడం ఏం బాగలేదు ఇక్కడ ఇలాంటి పనులు మేము ఒప్పుకోము సార్ ఎంత ధైర్యం రా నీకు ఆగలాగండి ఏమిటి గొడవ ఏం జరిగింది సార్ ఆ అమ్మాయి నా ఫ్రెండ్ కంట్లో నలుసు పడితే ఖర్చుతో తీయబోయాను ఈ రాజకీయాలు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాగాడు కాదు సార్ అమ్మాయి గారు ఏడుస్తున్నారు మా హోటల్లో ఇలాంటి ఒప్పుకోం అన్నాను సార్ అందుకని ఏ నన్ను కొట్టారు You keep quiet. We are sorry, sir. Sorry, I'm sorry. 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 Shut up! Mr. Chakra, sir. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Sir, I'm sorry. 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 I'm రీజనింగ్ అన్న శక్తిని మానవుడు తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించుకోవడం మొదలుపెట్టాడు కానీ ఈరోజు నేను మొట్టమొదటిసారిగా ఆ సంఖ్యలు తెంచుకోగలిగాను ఇప్పుడు నిజంగా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది
అయ్యగారు పిలుస్తున్నారు పోలీసులు ఎందుకొచ్చారో తెలుసా మీ స్విచ్ఛాసరి నీ కోసమే నిన్న మన కస్టమర్ శోభాచంద్ పాతిక వేల రూపాయలు పంపించాడు అతనికి నువ్వు ఇచ్చిన రసీదు ఫేక్ రసీదు అంటే మహిళీ రసీదు అతనికి అనుమానం వచ్చి తెల్లవారుజామునే నాకు ఫోన్ చేశాడు పోలీసుని పిలిపించి అందరి ఎదురుగా నీ టేబుల్ తాళాలు బద్దలు కొట్టించా అందులో ఈ నకిలీ రసీదు పుస్తకాలు బయటపడ్డాయి అంటే కస్టమర్లు ఇచ్చిన డబ్బుని నీ సొంతానికి వాడుకుని తర్వాత జమ కడుతున్నావన్నమాట లేదు నాకేం తెలీదు నీకేమీ తెలియదన్న సంగతి నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇదంతా నా ప్లాన్ కాబట్టి నీ భాషలో చెప్పాలంటే పుట్ర నేను చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా చాలా పెద్దగా పట్టించుకుంటాను విద్యాధరి నా ఈగో దెబ్బతినడం నేను అస్సలు సహించను నిన్నేమన్నావు నా భార్య నన్ను వదిలి వెళ్లడం నా మైనస్ పాయింట్ కనీసం నాతో ఒక్క పూటైనా గడపకుండానే నా మైనస్ పాయింట్లన్నీ నీకెలా తెలిసాయి విద్యాధరి ఇంకో పది నిమిషాల్లో పోలీసులు నిన్ను అరెస్ట్ చేస్తారు నీ అరెస్టును ఆపు చేయగలిగిన ఏకైక వ్యక్తిని నేనే అలా జరగాలనుకుంటే సంవత్సరం పాటు అంది అందనట్లు ఊరించినందుకు ప్రతిఫలంగా నువ్వు ఊరించింది నాకు అందించాలి కానీ ఆ న్యాయం బయటపడేలోగా నీకు జైల్లోనే ముసరితనం వచ్చేస్తుంది ఈలోగా కటకటాల గదులే నీకు పోలీసులు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు విద్యాధరి నువ్వు ఊ అన్నావంటే నీ స్టేటస్ ఏ మార్చేస్తాను ఎస్ నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఆలోచించుకో నా ప్రపోజల్ నీకు నచ్చిన పక్షంలో ఐదు నిమిషాల్లో నువ్వు ఈ గదిలోకి రావాలి పాపం ఆడదానివి కదా నీ నిర్ణయాన్ని నోటితో చెప్పడం కష్టమని నాకు తెలుసు అందుకే నువ్వు వచ్చేసరికి నేను కళ్ళు మూసుకుని ఉంటాను నీ అంగీకారాన్ని ఓ చిన్ని ముద్దుతో చెప్పు అలా కాకుండా నా ప్రపోజల్ నీకు నచ్చని పక్షంలో నువ్వు లోపలికి రానక్కర్లేదు అట్నుంచి అటే పోలీసులతో వెళ్లిపోవచ్చు ఎస్ సార్ నో ఐదు నిమిషాల్లో తేలాలి ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు విద్యాధరి నువ్వు ఓ అంటే నీ స్టేటస్ ని మార్చేస్తాను ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు నువ్వు ఊ అన్నావంటే నీ స్టేటస్ ఏ మార్చేస్తాను నీ నవల్స్ కు బ్రహ్మాండమైన పబ్లిసిటీ ఇచ్చి సీరియల్స్ గా వేసి ఆంధ్రదేశ ప్రచీతల్లో నిన్ను నంబర్ వన్ రచయితగా నిలబెడతాను పబ్లిషర్ గా నాకున్న పలుకుబడి ఏమిటో నాకున్న విలువ ఏమిటో నీకు ఈ పాటికే తెలిసి ఉంటుంది ఆలోచించు నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నాను ఆలోచించు నా ప్రపోజల్ నీకు నచ్చిన పక్షంలో ఐదు నిమిషాల్లో నువ్వు ఈ గదిలోకి రావాలి అలా కాకుండా నా ప్రపోజల్ నీకు నచ్చని పక్షంలో నువ్వు లోపలికి రానక్కర్లేదు అట్నుంచి అటే పోలీసులతో వెళ్లిపోవచ్చు విద్యాధరి చక్రధర్ పెట్టిన గడువులో ఇంకా పావు నిమిషమే ఉంది పదండి పెడదాం
Levin. మీ ఎడమకాలు చెప్పు తీసి వాణ్ణి కసి తీరా కొట్టండి దీనివల్ల మీకు కొత్తగా వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు పైగా ఇక్కడ సాక్షులు కూడా ఎవరూ లేరు తీయండి నా మాటలు అతనికి వినిపించవు మీరేం ఆలోచించకండి ఆవిడ్ని నువ్వేమీ చేయలేవు గాని అలా కుదురుగా కూర్చు నీ అరుపులు బయటికి వినిపించు హలో సెక్రటరీ సెక్రటరీ అది పని చెయ్యదు చూడు మిస్టర్ చక్రధర్ ఇప్పుడు నువ్వు వెంటనే చేయవలసిన పని ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయి మీద కేసు ఉపసంహరించుకోవడం ఆవిడ పాదాల మీద నీ తల పెట్టి క్షమాపణ వేడుకోవడం నువ్వు చేసిన వెధవ పనులకి ఈ విధంగా నీకు శిక్ష విధిస్తున్నాను నీకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తున్నాను నాకు అర నిమిషం చాలు రాని ఎంత చుట్టానికి ఇదేమిటి ఆ నకిలీ రసీదు పుస్తకాలు నువ్వే పెట్టావని ఒప్పుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఏకైక ఆయుధం ఇంకా నలభై సెకండ్ల టైం ఉంది ఈవిడ నా తల్లి వివరాలొద్దు సభ్య సమాజం హర్షించదు ఈ ఫోటో పది కాపీలు తీసి పది మందికి పంచిపెట్టడం జరిగిందనుకో అసలు ఈ ఫోటో ఎవరు తీశారు ఎలా తీశారు ఇంకా ఇరవై సెకండ్లు ఇది నా జేబులో కూడా వచ్చింది ఇంకా పదిహేను సెకండ్లు అసలు ఎవరివి ఇంకా ఐదు సెకండ్లు ఇంకా రెండే సెకండ్లు ఇచ్చాతని నన్ను క్షమించు ఇంకెప్పుడు జీవితంలో ఇలాంటి పొరపాటు చేయను ఇక మీదట బుద్ధిగా ప్రవర్తిస్తావు ఆమె ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చెయ్యి వీలైతే చిన్న ప్రమోషన్ కూడా ఇస్తావు నేను మాత్రం నిన్ను వాచ్ చేస్తూనే ఉంటాను సరేనా రెండు విద్యాధర్ అసలుగంతా నాకేం అర్థం కావటం లేదు మీరెవరో అనుదీప్ అంతకంటే వివరాలు చెప్తే మీరు మళ్ళీ షాక్ తింటారు అది కాదు మా ఆఫీస్ విషయాలు మీకెలా తెలుసు ఆ ఫోటోలో ఏముంది ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల గురించి చర్చించుకోవడం సంస్కారం అనిపించుకోదు విద్యాధరి ఐఎమ్ సారీ తను ఒక్క విషయం చెప్తారా అసలు ఆ ఫోటో అతని జేబులోకి ఎలా వచ్చింది ఇదెలా వచ్చిందో అది అలాగే వచ్చింది Zuzu 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 
సంఘటన జరిగింది వివరాలు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది సజీవంగా నాలో మిగిలిపోతుంది అసాధ్యం నువ్వు ఇక్కడికి వెళ్ళవచ్చు నేను ఎక్కడికైనా వస్తాను ఎప్పుడైనా రాగలను ఇప్పుడు మాత్రం నీకు విషయం చెప్పాలని వచ్చాను విద్యాధరికి నువ్వు ఎలాంటి అపకారం తలపెట్టినా నేను నీకు జీవితంలో మర్చిపోలేని శిక్ష వేయవలసి వస్తుంది నాకు అవకాశం రానివ్వకు యూ బ్లాగ్ ఒకసారి తప్పించుకుందాం యూ కాంటెస్ కెప్తా నీ ఇష్టదేవాన్ని ప్రార్థించుకో అది పేలది చక్రధర్ గుళ్ళుంటాయి అయినా పేలదు చెప్పింది గుర్తుందిగా ఇంకెప్పుడు విద్యాధరి మనసు నొప్పించకు నన్ను ఇక్కడికి రప్పించకు మా ఇల్లు ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండాలి పారు ఇక్కడ దాకా అయితే నేనే వచ్చేస్తారు విద్యాధరి రాత్రి నువ్వు చేసిన సహాయం ఈ జర్మలో మరువలేదు ఈ సంఘటన కేవలం మన ఇద్దరిని కలపడానికి ఆ భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసిందే తప్ప అఫ్కోర్స్ మరేమీ కాదు ఆదిలోనే నాకు నీలాంటి అడ్డ దొరికి ఉంటే నేను ఇలా చాగుడికి బారిసరై ఉండేవాడి కాదు చిన్న తరం చూచి చిన్న ఆప్యాయతకు కూడా దోచుకోని దురదృష్టవంతుడి విద్య దురదృష్టవంతుడి ఇప్పుడు బాధపడి ప్రయోజనం ఏముంది చెప్పండి రాత్రి నువ్వు నా మీద చూపిన అప్యాయతతో నేను మళ్లీ మనిషిడయ్యాను నీ మీద ప్రేమ పెంచుకున్నాను ఆ ప్రేమను నీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను విద్య ఈ క్షణం నుంచి నా జీవితాన్ని నీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను ఇక నన్ను నువ్వే కాపాడుకోవాలి ముందు చేతులు వదలండి చూడండి జీవితం అంటే తాళం చెవుల పుత్తి కాదు మరొకరి చేతులు పెట్టి హాయిగా నిద్రపోవడానికి ముందు మిమ్మల్ని మీరు సరిదిద్దుకోండి ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం ప్రేమ సంగతి ఓకే విద్య నీ మీద ప్రమాణ చేసి చెబుతున్నారు ఆ పాడు తాగుడు నేను ఈ రోజు నుంచే భారేస్తున్నాను వెరీ గుడ్ 
ఈ మాట మీద మీరు నెల్లాళ్ళు నిలబడితే ఆ తర్వాత మన పెళ్లి సంగతి కూడా ఆలోచించవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఆఫీస్ టైం ఏంది మీరు కదిలితే అలాగే విద్య నీ మాచి భరోసాకు జోహార్లు విద్య జోహార్లు అమ్మా విద్యాధరి నా కొడుకుని రక్షించేందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మా వాడంతా చెప్పాడు నీ పట్ల వాడు ఏమైనా అసభ్యంగా ప్రవర్తించుంటే వాడి తరఫు నేను క్షమాపణ చెప్పుకుంటున్నా అదే అదేం లేదులేండి ప్రేమ అంటే ఎదుటి వారికి తన బలహీనతలు చెప్పుకుని ఏడవడం అనుకుంటున్నాడు మీ అబ్బాయి ఇతరుల నుంచి సానుభూతి ఆశించడం స్వార్థం తప్ప ప్రేమ కాదని తెలియక ఇంత గొప్పగా మాట్లాడడం నీకు ఎవరు నేర్పారమ్మా ఎవరికైనా గురువు జీవితమే కదా నాకు జీవితమే నేర్పింది నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా ముచ్చటిస్తోందమ్మా ఈ నుంచి నీ బరువు బాధ్యతలు అన్ని నేను చూసుకుంటాను నేను నా కంటికి రెప్పలాగే కాపాడుకుంటాను అసలు మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో పూర్వజన బంధం ఉందని నేను చూడగానే నాకు అనిపించిందమ్మా దయచేసి చేస్తారా ఈ మాట చెప్పడానికి నన్ను ఇంత దగ్గరకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అదేమిటమ్మా నిన్ని అదే నువ్వు నా కూతురు పెడదానివి నా అంత వయసు నా కూతుర్ని ఏ తండ్రి ఇలా గుండెలకు అదుముకొని మాట్లాడటం మీకన్నా మీ అబ్బాయి అయినాయో అతనిది సెల్ఫ్ సంపతి అయితే మీది వాక్ చైతర్యంతో ఎవరినైనా ఆకట్టుకోగలనన్న ధైర్యం చూడండి నన్ను కూతురా అని దగ్గరకు చేసుకున్నప్పుడు మీ చెయ్యి ఎక్కడెక్కడ తడివిందో మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఒక ఆర్గాన్ని డ్రాప్ చేయడానికి ఎందుకంటే ఇన్ని రకాల ప్రయత్నాలు వెకిలి వేషాలను ఎందుకంటే ఫ్రాంక్ నాతో పడుకుంటావా అని అడుగుంటే ఎంతో సంతోషించి ఉండేదాన్ని సరి అయిన సమాధానం ఇచ్చి ఉండేదాన్ని దయచేసి బయటకు వెళ్ళండి ప్లీజ్ క్రాఫ్ట్ పని మనిషితో ఇంత దేశానికి దిగదాన్ని మిమ్మల్ని ప్రశ్నలివ్వను మీ ఇద్దరిని చంపి నేను తగ్గిపోతాను అర్ధరాత్రి ఆడపిల్ల ఒంటరిగా నడిచి క్షేమంగా ఇంటికి చేరగలిగిన నాడే మన దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు అని గాంధీ గారు చెప్పారు అయితే మా దేశానికి ఇంకా నిజమైన స్వాతంత్రం రాలేదని నువ్వు వెళ్ళి గాంధీ గారు చెప్పు అదనరా మీరు చేస్తున్న పని తప్పు తప్పే అది నీకే కాదు మాకు తెలుసు అయినా చేస్తాం ఏం చేస్తా తప్పు అని తెలిసి కూడా చేయడానికి సిద్ధపడ్డ అమాయకులారా మీ చేత ఆ తప్పు నేను చెయ్యనివ్వను నువ్వు చేయనిచ్చేదేమిట్రా 
ముందు నిన్ను చేయాల్సింది చేస్తాం తర్వాత ఆ పని చేస్తాం ప్రయత్నించండి రండి వాళ్ళు వాళ్ళు కాసేపు అలాగే నిలబడి ఉంటారండి అవును మీరు ఎక్కడికి ఎలా వచ్చారు అవసరమైనప్పుడు అవసరమైన చోటికి అవసరమైన వాళ్ళ కోసం అలా వస్తూ ఉంటాను నిజం చెప్పండి మీరేం చేస్తుంటారు చెప్పానుగా ప్రేమిస్తూ ఉంటానని అదేమైనా వృత్త అవును కొందరు ఉద్యోగం చేస్తుంటారు కొందరు సంసారం చేస్తుంటారు కొందరు సన్యసిస్తుంటారు నేను మాత్రం ప్రేమిస్తుంటాను ఈ ప్రేమ పిచ్చి మీకు ఎప్పటి నుంచి పట్టింది ఏడేళ్ల క్రితం బస్సులో ఒక అమ్మాయిని చూసిన మరుక్షణం నుంచి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ మరి ఏడేళ్లు ఏం చేశారు ప్రేమ గురించి రీసెర్చ్ చేశాను రీసెర్చ్ ఏం జరిగింది మీ ఇల్లు వచ్చేసింది రండి అలా తీరిక కూర్చొని వివరంగా చెప్పండి చెప్పను రాస్తాను రాస్తారా గత రెండు రోజులుగా మీరు ముఖ్యమంత్రి ముద్దు పుస్తకంలో ఏమీ రాయలేదు కదా అందులో రాస్తాను ఈ పుస్తకం గురించి మీకు ఎలా తెలుసు చెప్పానుగా విద్యాధరి మీకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలు నాకు తెలుసు అది ఎలాగని నాకు సమాధానం కావాలి చెప్పండి చెప్పకపోతే మిమ్మల్ని ఈ రోజు వదిలిపెట్టను నాకు ఏదో భయంగా ఉంది ఆందోళన కూడా ఉంది అసలు నా విషయాలు మీకు ఎలా తెలుస్తున్నాయి ఆవేశపడద్దు చెప్తాను చెప్పండి ఆరేడు సంవత్సరాల క్రితం మీరు స్టెల్లా కాలేజీలో గ్రాడ్యుయేషన్ చేశారు రోజు బస్సులో వెళ్లేవారు గుర్తుందా అవును అయితే ఏడు సంవత్సరాల క్రితం ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి ఆ కారణంగానే నేను చదువు మానేశానని చెప్పాను కదా అది మీరే విద్యాధరి ఆ తర్వాత నాలుగు రోజుల పాటు మనిషి మనిషిగా లేను ఎప్పుడూ మీ ఆలోచనలే మిమ్మల్ని కలవాలని మీతో మాట్లాడాలని కానీ అప్పటికే చాలామంది అబ్బాయిలు మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నారని వాళ్ళకి రోమియోలు బాడీగార్డులు తూనిగలని బిరుదులిచ్చారని కూడా తెలుసు వాళ్ళల్లో ఒకరిని కావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఒక పరిచయం లేని మగాడొచ్చి నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అంటే ఏ అమ్మాయి నమ్మదు నిజమైన ప్రేమ అంటే ఎదుటి వాళ్ల బలహీనతను కూడా ప్రేమించగలగాలి ఒకసారి ప్రేమించగలిగితే జీవితాంతం కలిసే ఉండాలి లేకపోతే చచ్చిపోవాలి ఇది తెలుసుకోవడానికే నాకు ఇంతకాలం పట్టింది అవును విద్యాధరి మీరు లేకుండా నేను బ్రతకలేను మరి ఆరేడేళ్లు నేను లేకుండానే బ్రతికరుగా మీరు లేరని ఎవరన్నారు ఇంతకాలం మీరు నాలోనే ఉన్నారు నా ఊహల్లో ఉన్నారు నా ప్రేమ నిజమైన నమ్మకం కలిగాకే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను కాదంటే చెప్పానుగా చచ్చిపోతాను అసలు మన ఇద్దరి మధ్య ఏదో పూర్వజన బంధం ఉందని నేను చూడగా నేను కనిపించిందమ్మా జీవితంలో అన్ని కోల్పోయిన వాడు మీరు తర్వాత ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా నాకు మాత్రం ఇస్తే అలాగా మీరు చేసిన సహాయానికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇప్పటికే చాలా పొద్దుపోయింది ఇక వెళ్తారా అన్నట్టు విద్యాధరి ఆ పుస్తకంలో నేను ఒక పాట రాశాను విని ఎలా ఉందో చెప్పండి వాట్ ఆ పుస్తకంలో మీరు పాట రాశారా ఎప్పుడు ఆయనా రాసిన పాట చదువుతారు గాని వింటారా మనసుతో రాశాను మనసుంటే వినొచ్చు
ఏమైనా సరదాగా కబులు చెప్పుకుంటూ నడుదామా నడవాలని నాకేం సరదా లేదు ఓపిక లేదు అవసరమే ఓపికను తెప్పిస్తుంది అంటే 
బస్ ఆగిపోతే నడవక తప్పదుగా ఆగినప్పుడు ఆలోచిద్దాం బస్సు బ్రేక్ డౌన్ అయింది అందరూ బస్ టికెట్ టికెట్ మీద సంతకాలు తీసుకుంటే నెక్స్ట్ బస్ లో వెళ్ళచ్చు లేకండి అసలు మీరు మీ మాయలు మంత్రాలు నాకేం అర్థం కావటం లేదు మాయలు కాదు మంత్రాలు కాదు ఇది నా ప్రేమ సంకల్పం అంతే నీతో కలిసి నడుస్తూ మాట్లాడాలనుకున్నాను అందుకు బస్ ఆగిపోతే బాగుండు అనుకున్నాను ఆగిపోయింది మీరేమైనా ఋషులా అది చెప్పడానికి ముందు మీకు విషయం చెప్పాలి ఏమిటది బస్సులో అమ్మాయిని చూడగానే ప్రేమించానని చెప్పాను కదా ఆ విషయం డైరెక్ట్ గా చెప్తే మీరు కొన్ని క్వశ్చన్లు అడగచ్చు మీ ఉద్దేశం ఏమిటి అనొచ్చు నన్ను ప్రేమించడానికి మీకున్న అర్హతలు ఏమిటి అని అడగచ్చు నేనేదో చెప్తాను దాంతో అన్ని ప్లస్లే చెప్తున్నారు మీకున్న మైనస్లు ఏమిటి అని అడగచ్చు అందుకే అప్పుడు ఆ విషయం చెప్పకుండా నా ప్రేమ నిజమైందో కాదో తెలుసుకోవడానికి నేను పనిచేశాను ఏమిటది వింజ పర్వతాలకు వెళ్ళాను వెళ్ళి ఏడు సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశాను ఇది నేను నమ్మాలా నమ్మాలి విద్యాధరి ఆ రోజుల్లో ఋషులు రాజులు ఏదో ఒక కారణం వల్ల తపస్సు చేసేవారు నేను మాత్రం ప్రేమ కోసం తపస్సు చేశాను ప్రేమించడానికి నేను అర్హున్నా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసం తపస్సు చేశాను కళ్ళు మూసుకుని స్వామి ఆ అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించేలా చేయి స్వామి అని దేవుణ్ణి ప్రార్థించాను కళ్ళు తెరిచి ఈ నాగరిక ప్రపంచంలోకి వచ్చేసరికి అప్పుడే ఏడేళ్లు గడిచిపోయాయి లక్కీగా మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఇంత శ్రమ ఎందుకు పడ్డారో పెళ్లి చేసుకోమని అడుగుండొచ్చుగా అది స్వార్థం అవుతుంది నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి మీరు నన్ను ప్రేమించాలన్న రూల్ ఎక్కడా లేదు పెళ్లి అనే తాయిల ఆస్తి చూపించి ప్రేమించమనడం న్యాయం కాదు అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ అవదు మీరు చెప్తున్న రీజనింగే నిజమైతే ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ ఎవరిని ప్రేమించరు నేను నమ్మను అందుకే ఆ రీజనింగ్ కు అతీతమైన ప్రేమ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికే తపస్సు చేశాను అనుదీప్ ఏమిటి అలా చూస్తున్నావు మీరు దేవుడా నిజం చెప్పే ప్రతి వ్యక్తి నా దృష్టిలో దేవుడి నీ తపస్సు ప్రేమ గురించేగా ప్రేమ అనేది ఒకటి ప్రమేయంతో కాదు తనంతట తానుగా ఉద్భవించాలి ఒక వ్యక్తి మనస్సులో ప్రేమ పుట్టించడం అనేది ఆ దేవుడికి కూడా సాధ్యం కాదు అదే సాధ్యమైతే ఈ ప్రపంచంలో అందరూ సుఖశాంతులతో జీవించేవారు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరిగి ఉండేవి కాదు నీ ప్రేమ నిష్కల్మషమైనది పవిత్రమైనది ఏడేళ్ల తపస్సుతో నీ ప్రేమకు మానవాతీతమైన మహోన్నతమైన శక్తులొచ్చాయి ఆ శక్తిని మంచి కార్యాలకు వినియోగిస్తూ నీ ప్రేమలో నువ్వు సఫలీకృతులు కావాలని నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను ధన్యుణ్ణి స్వామి వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది మీ కథ మీరు మంచి రచయితలు అవుతారు ట్రై చేయకూడదు అంటే నేను చెప్పింది మీరు నమ్మలేదు కదూ నేనే కాదు ఇంకిత జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ మీ మాట నమ్మరు ఇది మీరు నమ్మకపోవచ్చు అందుకే మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తాను అప్పుడైనా నా ప్రేమ తీవ్రత ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది ఈ రాత్రికి మీ ఇంటి తలుపులన్నీ గట్టిగా మూసిపడుకోండి మీ శరీరం మీద నా స్వహస్తాలతో రాస్తాను తెల్లవారాక చదువుకోండి ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ నా ప్రేమ సంకల్పానికి అసాధ్యం అంటూ ఏమీ లేదు ఈ రాత్రికి మీ ఇంటి తలుపులన్నీ గట్టిగా మూసిపడుకోండి మీ శరీరం మీద నా స్వహస్తాలతో రాస్తాను తెల్లవారాక చదువుకోండి ఇట్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ 
నా ప్రేమ సంకల్పానికి అసాధ్యం అంటూ ఏమీ లేదు హలో అదేమిటండి హలో అన్న రెస్పాన్స్ ఇవ్వకుండా అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నట్టు నేను రాసిన చదువుకున్నారా నేనేం చూడలేదు పొద్దున్నే ఎందుకంటే అంత పచ్చబద్ధం ఆడతారు మీకు అంతగా ఇష్టం లేకపోతే పోనీ నేను చెప్పనా ఎక్కడ రాశాను ఏం రాశాను సరే మీకు వెంట ఇష్టం లేకపోతే వినేవాళ్ళకే చెప్తాను ఏమన్నా హలో అమ్మాయి కాదు పాపాయి అంట అమ్మాయి కూడా రూపాయి అంట అమ్మాయి కారు పాపాయి అంట అమ్మాయి కూడా రూపాయి అంట కసుగా కాటుక కన్ను కొట్టదు మిసుగా తీయని ముద్దు పెట్టదు దాచిన దాగానే గుట్టు విప్పదు ఎప్పుడో దానికి రట్టు తప్పదు ఏ బొమ్మకే పండు ఉందో పిట్ట చూడదా రమ్మల్లో మాటేసి కొట్టదా పై పైన చూసేటి కన్ను లోన తాకదా నీ వంపు కవ్వింపు పెంచదా చెప్పనా అంత అచ్చ తెలుగులో గొప్పించి కోకమ్మ గాధ పక్కింటి పైటమ్మ బాధ తందాన తానమ్మ గాధ బిడ్డన సోదర సోదరి మనలారా ఇంతసేపు నేను పాట పాడింది మరెవరి కోసమో కాదు ఈ విద్యాధరి కోసమే నా పేరు అనుదీప్ నేను ఇవ్వని గాఢంగా ప్రేమించాను అసలు నిన్న రాత్రి ఏం జరిగిందంటే అమ్మాయి గారు పాపాయి అంట అమ్మాయి గుట్లో రూపాయి అంట అమ్మాయి గాలు పాపాయి అంట అమ్మాయి గుట్లో రూపాయి అంట పచ్చిగా రాసిన పద్యం ఒక్కటి చచ్చినా చెప్పరాని చోట ఉన్నది పిచ్చిగా రాసిన పల్ల ఒక్కటి పాటలా అల్లుకున్న పిల్లదైనది ఆ పద్యం తాత్పర్యం నలుగురికి చెప్పన సెంటర్లో మీటింగ్ పెట్టన అందాల గ్రంథాల పేజీ నేను తిప్పన అందిక పద్యాలు పాడన అమ్మా 
అమ్మాయి గారు పాపాయి అంట అమ్మాయి గుడ్ల రూపాయి నా శరీరం మీద రాసి నేను నిన్సం చేసింది కాక ఈ విషయం పదివంతో చెప్తానని అల్లరి చేస్తారా అసలు మీ ఉద్దేశం ఏమిటి మీకేం అధికారం ఉందని నా శరీరాన్ని తాకారు ఎంత ధైర్యం ఉంటా అంత అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు ఐఎమ్ సారీ విద్యాధరి నా ప్రేమకున్న శక్తి ఏమిటో మీకు చూపించాలనుకున్నా కానీ మీరు ఇంతగా బాధపడతారనుకోలేదు నేను చేసిన తప్పుకి సరైన శిక్ష విధించుకుంటాను ఈ సిగ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చక్రధర్ ఎందరో అమాయకులు రిటైర్ అయిన వాళ్ళు ఆడపిల్లల కట్నం కోసం దాచుకున్న వాళ్ళు ఇలాగే చాలా మంది ఎంతో డబ్బు నీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఐదేళ్ల పీరియడ్ పూర్తిగా వచ్చింది వాళ్ళందరికీ ఎక్కువ శాతం వడ్డీతో కలిపి ఎక్కువ మొత్తం తిరిగి ఇవ్వాల్సింది ఏ బంగారు గనుల మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తప్ప అంత శాతం వడ్డీ ఇవ్వడం అన్నది జరగని పని అవును సార్ సో దర్ ఇస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ చీటింగ్ దెమ్ యు ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ సార్ వీ మస్ట్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ దెమ్ చక్రే నా మాట విను మన బిజినెస్ నువ్వు ఇలాగే కొనసాగిస్తే ఏదో ఒక రోజు మనం దొరికిపోవడం ఖాయం ఇంతవరకు చిట్ ఫండ్ పేరిట మనం చేసిన మోసం చాలు మనకు వచ్చిన లాభాలు న్యాయమైన వ్యాపారం చేసేదానికంటే చాలా ఎక్కువ ఇప్పటికే పోలీసులు మన కంపెనీ మీద కన్ను వేసుంటారన్న అనుమానం ప్లీజ్ ఇక ఆపేద్దాం అంత పై పడి చచ్చేవాడు నా పాత్ర ఎందుకు చేయం ఓకే ఆల్ రైట్ నీకు రావాల్సిన అమౌంట్ ఇచ్చేస్తాను నాకు కొంత టైం ఇవ్వు నువ్వు నా అమౌంట్ సెట్ చేసే లోపల మనం జైలు సెట్ అవుతాం అక్కడే నిలబడ్డావి లోపలికి రా నేను రాను ఏ లోపలికి వస్తే కాఫీ గీఫీ అని కూర్చోబెట్టేస్తావు అవతల సినిమాకి టైం అయింది త్వరగా చీర మార్చుకున్నా సరే అక్కడే ఏడు వస్తాను హలో ఎప్పుడు వచ్చారు సినిమా ప్రారంభం నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను ఐఎమ్ సారీ నేను నోటీస్ చేయలేదు అవును ఏమిటి మధ్య కనపడ్డం మానేశారు వారం రోజుల నుంచి హాస్పిటల్లో ఉన్నాను హాస్పిటల్లోనా ఎందుకు మీ శరీరం మీద రాసి మీ మనసును నొప్పించిన నా కుడి చేతిలో వదులుకుంటానన్నాను గుర్తుందా ఆ చేతిని నరుక్కున్నాను నీకు అబద్ధం చెప్పడం చేత కాదు నీ పక్కన కూర్చున్న నిన్ను భయపెట్టాడు కదా నేనంతా గమనించానమ్మా వాడిని అరెస్ట్ చేసి తీసుకురమ్మని ఎస్ఐని పంపించాను ఎందుకు నేనే అమ్మాయినైతే 
అలాంటి వాడు కోసం నా ప్రాణాలు ఇచ్చిండవాడిని ఓరు మయ్యరా ముదురు మాటలో నువ్వు పడుకోండి విజయాదరి నువ్వు వెళ్ళమ్మా డోంట్ వరీ ఇన్స్పెక్టర్ వెళ్ళాడుగా తెల్లారి లోపు వాడు జాతకం తెలిసిపోతుంది నీ చేత నిజాలా చెప్పించాలో నాకు బాగా తెలుసు నిజం చెప్పనని నేను అంటలేదే మీకే నిజం కావాలో అడగండి థియేటర్ లో అమ్మాయి చేశావు మీ భార్య సుమతి మీద ఒట్టు ఆ అమ్మాయిని నేను ఏమీ చేయలేదు నా భార్య నీకు ఎలా తెలుసు అనవసరమైన అనుమానంతో ఆవిడ బ్రెయిన్ తినొద్దు నాకు కొద్దిగా జ్యోతిష్యం తెలుసు ఆహా అబ్బా నీకు జ్యోతిష్యం కూడా తెలుసు అన్నమాట అయితే నీ ఫ్యూచర్ ఏంటో చెప్పమ్మా నా ఫ్యూచర్ సంగతి తర్వాత విందు కానీ ముందు నీ ఫ్యూచర్ ఏమిటో తెలుసుకో నా ఫ్యూచర్ అవును త్వరలో నువ్వు సస్పెండ్ కాబోతున్నావు ఆ తర్వాత జైలు శిక్ష కూడా అనుభవిస్తావు ఏమిటి నేను సస్పెండ్ కాబోతున్నానా అవును త్వరలో జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించబోతున్నానా అవును ఈ శిక్ష చాలా నీకు ఏంటి ఏంటి నీలో నువ్వేలా గొనుక్కుంటున్నావు ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించాను ఓ భగవంతుడా ఈ మనుషుల్ని స్థాన బలం వల్ల ధనం వల్ల అధికారం వల్ల కలిగే అహం నుంచి రక్షించు రక్షించు అని వేడుకున్నాను ఏంటి రెండు దెబ్బలు పడేసరికి పొగలు డౌన్ అయిపోయి వేదాంతం తిరిగిపోయింది అమ్మాయి నుంచి చెప్పు ఆమెను గాఢంగా ప్రేమించాను ఆ విషయమే ఆమెతో చెప్పాను పార్కుల్లో ప్రేమ ఆఫీసుల్లో ప్రేమ వీటి గురించి ఆమె వినుంటుంది నా ప్రేమ తీవ్రతను తట్టుకోలేక భయపడింది అరే టూ నాట్ వన్ ఎస్ సార్ కొంచెం కారం పట్టరా ఏదో ప్రేమ తీవ్రత అంటున్నాడు ఆ తీవ్రత ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం ఏంబే ఏ దొమ్మి కేసులో నరికేశారు రా ఈ చేతిని ఈ మధ్య జరిగినట్టుంది ఏ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్ చేశారు ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో రికాదండి చెప్పు చెప్పు బాధగలేదా లేదు లేదా లేదు నా ప్రేమ నిజమైంది నిజాయితీ అయింది అయితే నాకే బాధ ఉండకూడదు అనుకున్నాను పోయింది ఓహో అంత గొప్పదన్నమాట నీ ప్రేమ ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పదే ఈ లాకప్ హింసలు మానేసి ప్రేమించటం నేర్చుకో అదొక గొప్ప అనుభూతి నిజంగా అయితే ఈ రోజు నుంచి నేను కూడా ప్రేమించడం మొదలు పెడతా అరే ఇలా కారణమేగా గొడ్డు కారణం సార్ చెప్పానుగా ఎలాంటి బాధ లేదని అందుకే చెప్పాను ప్రేమించటం నేర్చుకోమని నీ ప్రేమ అంత గొప్పదైతే మళ్ళీ నీ చేయి మొలిపించి చూద్దాం ఏమో మొలిచినా మొలవచ్చు ప్రేమ సాధించలేదంటూ ఏమీ లేదు
ఉండదు <laughs> <laughs> ఎక్కడికి బాబు ప్రొఫెసర్ రంగనాథ్గానా పెళ్లి చూపులకి అవును ఆ పెళ్లి కూడా చూడడానికి మీరు ఎంత శ్రమపడి అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు ఇక్కడే చూడొచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడ విద్యాధరి 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 ఇక్కడికి ఎలా వచ్చారు మీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలి నాతో రండి పుచ్చుకోత్త 
ఉన్నవస్తువు అంటే అతను నా శరీరం మీద అక్షరాలు రాయలేదు రాసినట్టు భ్రమింప చేశాడనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే బ్యాగ్ లోంచి పువ్వు తీయడం చక్రధర్ పాకెట్ నుంచి ఫోటో ఇప్పుడు చేయి నరుక్కోవడం ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ మై స్పరిజం మై గాడ్ ఏంటి మీరు చెప్పేది నిజమా నిజం సార్ నేను చూస్తుండగానే వాడు చేయి మల్పించారు సార్ వాడు పెద్ద కనికట్టు విద్యగాడు సార్ పైగా వాడు వింజ పర్వతాలకు వెళ్లి ఏడేళ్లు తపస్సు చేశారని మా కథలు వినిపించాడు సార్ అలాగా అతని పేరేమిటన్నావు అనుదీప్ అనుదీప ఎక్కడో విన్నట్టుగా ఉంది అవును అతని అడ్రస్ ఉందా లేదు సార్ హాయ్ సి సార్ నాకు తెలియక అడుగుతాను అతని మీద మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు సార్ నా ఇంట్రెస్ట్ గురించి మీకెందుకు అంత ఇంట్రెస్ట్ మైండ్ యువర్ బిజినెస్ ఏమిటని చెప్పేది చెయ్యి నరుక్కోవడం ఏమిటి తిరిగి మొలవడం ఏమిటి ఏదో అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం కదలా అట్లా మాయల మరాఠీ మౌళిగా నాకు కనిపిస్తానా ఏం చేస్తావే ఏం చేస్తానా హలో బాస్ అని భుజం మీద చెయ్యేసి ఓ నవ్వు నవ్వి ఓ కులుక్కులికి జొట్టు పట్టుకుని మూడు సార్లు నా ప్రేమ సముద్రంలో ముంచి తీశానంటే కుక్కలా తాకొప్పుకుంటూ నా వెంట తిరుగుతాడు అతను నువ్వు అనుకునేట అత వెరివాడేం కాదే పిచ్చిదానా ప్రతి మగవాడు ఒక ట్రాన్సిస్టరే ఒకటే ట్యూన్ స్టేషన్లే తేడా ఆకారాలందరివి వేరైనా వికారాలు మాత్రం కామన్ సర్లే ఇవన్నీ చెప్పినా నీకు అర్థం కావు నేను వెళ్ళొస్తాను ఎక్కడికే అవతల ఓ భక్తుడు నా కోసం అన్నపానీయాలు మాని వెయిట్ చేస్తుంటాడు పెళ్లి దర్శనం ఇచ్చేస్తాను అలా అసీయంగా చూసిన టైం వేస్ట్ చేసుకోకు అవతల బస్ టైం అవుతుంది వెళ్ళు 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 ఎవరి బాస్ నువ్వు అనుదీప్ మీ మాటల్లో చెప్పాలంటే నేనొక మోళీవాణ్ణి మాయల మరాఠీని ఎందుకొచ్చానంటే మీరొక నవ్వు నవ్వి ఒక కులుకు కులికి నా జుట్టు పట్టుకుని 
మీ ప్రేమ సముద్రంలో మూడు సార్లు ముంచి తీస్తారని ఈ నాటికి ఒక గట్టి మగాడి దొరికే బాస్ ఓ బాస్ వస్తానని హాత్ ఇచ్చాడు సరైన టైం కి నువ్వొచ్చావు ఏ బాస్ అయితే నువ్వు యాక్సిడెంట్ కి హలో లోపలికి రా బాస్ పవిత్రమైన దేవాలయంలా ఉంది లాభం లేదు బాస్ నువ్వు ఇక కళ్ళ జోడు పెట్టాల్సిందే లేకపోతే పూల పదులో ఉన్న గదిని పట్టుకుని దేవాలయం అంటావేమిటి కొన్నింటిని చూస్తే అలాగే అనిపిస్తుంది తాజ్మహల్ ని ఇప్పుడు చూసిన దేవాలయంలా ఉంటుంది తప్ప అది ఒక సమాధి అని అనిపించదు దాని పవిత్రత లాంటిది ఇదిగో బాసు ఇలా నాకు అర్థమైన మాటలు చెప్పిన టైం వేస్ట్ చేయకు పాయింట్ వచ్చేయి ఏకాంతం దొరికింది కదా అని ఇలా వినియోగించుకోవడం వయసొచ్చిన చిన్నతనం విశాలి ఆడామగా కలుసుకోవడం అంటే ఇది కాదు నీ పక్కన కూర్చోవడం నిన్ను కౌగలించుకోవడం ముద్దు పెట్టుకోవడం ఇవేవి కష్టమైన పనులు కాదు కానీ ఆ తర్వాత నా మనసులో కనీసం నీ జ్ఞాపకం కూడా మిగలదు నీ మీద నాకు ఎలాంటి ప్రేమ లేదు కౌగులించుకుంటాను కానీ ఏమిటి ప్రయోజనం ఆకలి తీర్చుకోవడం వేరు ఆస్వాదించడం వేరు నువ్వెప్పుడైనా ఆస్వాదించబడ్డావా శరీరాలు కాదు రమించుకోవాల్సింది మనసులు రమించుకోవాలి ఈ అనుభవాలు నీకు మిగిల్చేది ఏమిటో తెలుసా జీవితపు చివరి అంచుల్లో చేదు జ్ఞాపకాల శిక్ష అబ్బా ఏమిటి బాసు ఈ వేదాంతం ఈ వేదాంతం కబుర్ల కోసమే అయితే ఏ సన్యాసి మఠానికి పోయి ఓ సన్యాసం తెచ్చుకుని ఉండేదాన్ని దెబ్బకి సన్యాసం వదిలేసి ఉండేవాడు ఆ మాట్లాపి రా బాసు పాతిక సంవత్సరాల క్రితం మాతృగర్భంలో ఉన్నప్పుడు విన్న తల్లి గుండెచప్పుడు మళ్లీ వినిపిస్తోంది తన రక్తాన్ని జీవధారగా మార్చి ఈ జీవికి ప్రాణం పోసిన ఆ తల్లి స్థన్యంలోని వెచ్చదనం మళ్లీ గుర్తొస్తోంది జీవితంలో ఎప్పుడు ఏడవన అనేది అనవు కదూ ఇప్పుడు కూడా నువ్వు ఏడుస్తున్నావని నేను అనుకోవడంలేదు కన్నీటి రూపంలో నీ మనసుకు పట్టిన చీకట్లు కరిగిపోతున్నాయి ఆ స్థానంలో వెలుగు నిండుతుంది అనుదీప్ లేదేనండి అవునండి మీరు నేను వాడి తల్లిని అనుదీప్ కేమైంది అనుదీప్ క్షేమంగానే ఉన్నాడండి అతని గురించి కొన్ని వివరాలు తెలుసుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ మధ్య ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు ఈ వయసులో మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరే అని బాధపడుతుండగా ఇన్నేళ్ల తర్వాత వాడు తిరిగి వచ్చాడు ఇప్పుడు వాడి పరిస్థితి చూస్తుంటే వాడు తిరిగి వచ్చాడన్న ఆనందం కంటే ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంది ఏం చేత ఏదో పరధ్యానంగా ఉంటున్నాడు పిలిస్తే తప్ప భోజనానికి కూడా రావడం లేదు దేని గురించో చాలా తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు తన గదిలో కూర్చుని తన పెట్టెలోంచి ఏదో తీసి చూస్తూ కాలం గడిపేస్తుంటాడు ఆ పెట్టెలో ఏముందో మీరు చూసారా లేదు ఒకరి వ్యక్తిగత విషయాల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవటం ఈ ఇంట్లో ఎవరికి అలవాటు లేదు మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను ఒకసారి ఆ పెట్టెను చూడొచ్చా చిరుగావుతూ వాల్తే మే ఐ కమిన్ ఏమిటే అసలు ఆఫీస్ వైపే రావడం మానేసా అబే ఏం లేదు అరే ఈ అవతారేమిటి 
ఎక్కువ అవతార పురుషుడి జ్ఞాన బోధ ఓహో నిన్ను అంతగా ప్రభావితం చేసి ఆర్దానిగా మార్చిన మహానుభావుడు ఎవరో చెప్పు వెళ్లి సాష్టంగా నమస్కారం చేస్తాను అతని పేరు అనుదీప్ విశాలి నీ ప్రాక్టికల్ చూస్తా పో ఆ గారడి వాడు ఏదైనా మొత్తం ముందు జల్లి నిన్ను కూడా లోబరుచుకున్నాడా ఏమిటి అతను గారడి వాడు కాదు స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు ప్రతిరూపం అతను నిన్ను ప్రేమించడం నువ్వేనాడో చేసుకున్న పుణ్యం ప్రేమ కాదు నటన నిజమే కానీ ఒక్క విషయం ఆలోచించు అతను నిన్ను ప్రేమించడానికి నీలో ఏ అర్హతలున్నాయి నువ్వేమైనా జగదేక సుందరివా కోట్ల కొద్దీ ఆస్తికి వారసరాలివా లేకపోతే అయ్యే సాఫీసర్వా నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఒకటి మాత్రం నిజం విద్య కన్న తల్లిని సొంత చెల్లిని కూడా పరాయి వాళ్లుగా చూసే మగవాళ్లున్న ఈ కాలంలో పరాయి ఆడదాన్ని కూడా కన్న తల్లిలా తోబుట్టూలా చూసే సంస్కారం అతనికుంది అతని పవిత్రత నాలోని విత్తులు విడతానానికి ఆనకట్ట కట్టింది అతని ఔన్నత్యం నా వ్యక్తిత్వంలోని లేఖితనాన్ని సమాధి చేసింది అతని మంచితనం నా జాణతనాన్ని ఆడతనంగా మార్చింది కేవలం ఒక్క పరిచయంతోనే అతను నాలో ఇన్ని మార్పులు సాధించాడు ఇన్ని రోజులు అతని సాంగత్యంలోని వణు మాత్రం కూడా మారలేదంటే అసలు వాడదానివేనా అన్న అనుమానం నాకు ఇప్పుడు కలుగుతోంది అతను నిన్ను ప్రేమించడానికి నీలో ఏ అర్హతలున్నాయి నువ్వేమైనా జగదేక సుందరివా కోట్ల కొద్దీ ఆస్తికి వారసరాలివా లేకపోతే అయ్యే సాఫీసర్వా అతను నిన్ను ప్రేమించడం నువ్వేనాడో చేసుకున్న పుణ్యం విద్యాధరి అతనెంత మంచివాడో నీకు తెలుసు అతన్ని నువ్వు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావో నాకు తెలుసు నిజం ఒప్పుకో పచ్చి అబద్ధం నేను అతన్ని ప్రేమించడం ఏమిటి అతని పట్ల నీకున్న ప్రేమ అబద్ధమని నువ్వు ఎవరినైనా మభ్యపెట్టచ్చు నన్ను మాత్రం కాదు అసలు వివరం నీ ప్రేమ రహస్యం మరుగున పడిపోయిన అసలు విద్యార్థిని నువ్వు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా అనుదీప్ నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఐ లవ్ హెమ్ 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 ప్రేమలేఖరాశ నీ కంది ఉంటది పూలబాణమేష ఎద కంది ఉంటది పల్లెగాలికే వెర్రెక్కుతున్నది వస్తే గిస్తే బలచి వందనాలు చేసుకుంట హంసలేఖ పంట నీ కంది ఉంటది పూల పక్క వేష అది వేచి ఉంటది ఎక్కడుందో చెప్పన అందమైన పొడుక కథను విప్పన సత్యభామ అలకలన్నీ పాటరింతలే అన్నాడు మొక్కుతున్నా హంసలేఖ పంట నీ కంది ఉంటది పూలబాణమేష ఎద కంది ఉంటది
ఎదుగుతున్న పైరు పచ్చన బయట కొంగు జాల కొంగ నిలుసున ఆడవారి మాటకు అర్థాలు వేరుని అన్నాడు గ్రేటు పింగడు ప్రేమలేఖ రాశ నీ కంది ఉంటది గుడ్ ఈవినింగ్ ఏం లేదమ్మా నీతో ఒక ముఖ్యమైన విషయం మాట్లాడాలని ఫోన్ చేశాను రేపు నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్లే ముందు ఒకసారి ఇక్కడికి వస్తావా ఏమిటంకలంత ముఖ్యమైన విషయం ఫోన్ లో చెప్పేది కాదమ్మా రేపు వస్తావుగా అలాగే అంకల్ ఎక్కడికి రమ్మంటారు మా ఆఫీస్కి ఆ బయ బాయ్ నేను నీకు ఫోన్ చేసినట్టు ఎవరికి చెప్పద్దు ఓకే అంకల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అంకల్ గుడ్ మార్నింగ్ టేక్ యువర్ సీట్ థ్యాంక్ యూ మీ కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ చక్రధర్ గదు అవునా నీకెలా తెలుసు నీ మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు నటించి నిన్ను చాలా బాధ పెట్టినట్టు కూడా విన్నాను అవునా నడమంత్రపు సిరి వచ్చిన వాళ్ళకి సాధారణంగా సంస్కారం ఉండదమ్మా నాలుగైదేళ్ల క్రితం ఈ చక్రధరు అతని పాటల సంపత్తు దాదాపు బికారులు ఇప్పుడు కోటీశ్వర్లు విన్నాను అంకల్ అడ్డదారులు బ్యాంక్ గ్యారంటీ సంపాదించి ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామని తప్పుడు ప్రకటనలు చేసి చట్టబద్ధంగా ఏ విధమైన చర్య తీసుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఎంతో మంది అమాయకులను దోచుకుంటున్నారు దొంగ రసీదులతో చాలా మంది దగ్గర డిపాజిట్లు తీసుకుని ఆ తర్వాత ఆ రసీదులు మావి కావు తిరిగి మీకు డబ్బు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని ప్రజల్ని మోసం చేయబోతున్నారు ఎంత మోసం అవునంకల్ మీరు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయొచ్చుగా ఆ చేయొచ్చమ్మా కానీ రేపు కోర్టులో వేరే కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరో ఆ దొంగ రసీదు పుస్తకాలు సృష్టించి మమ్మల్ని మోసం చేశారని చక్రధర వాదించవచ్చు కోర్టు నమ్మిన నమ్మచ్చు అలా కాకుండా ఆ దొంగ రసీదు పుస్తకాలకి చక్రధరికి సంబంధం ఉంది అని నిరూపించగలిగితే వాడికి కనీసం పది సంవత్సరాలు శిక్ష అయినా పడుతుంది ఈ విషయంలో మా డిపార్ట్మెంట్ కు చిన్న సాయం చేయాలమ్మా ఆ రసీదు పుస్తకాలు ఎక్కడ ప్రింట్ చేయించాడో ఎవరెవరికి అవి ఇచ్చాడో ఎంత డబ్బు ఆ విధంగా జమ అయిందో అన్ని వివరాలు అతని దగ్గర ఉంటాయి అవి ఇంట్లో గానీ ఆఫీసు లో గానీ దాచుంటాడు మేము వెళ్లి సోదా చేయొచ్చు కానీ అతను చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వ్యక్తి మేము చేసే సోదాలు అవి కానీ దొరకపోతే గొడవ అవుతుంది అందుకని అవి సంపాదించడంలో నీ సాయం మాకు కావాలమ్మా హలో విజయధరి గుడ్ ఈవినింగ్ నమస్తే సార్ మీరేదో ఫైల్ తీసుకురమ్మన్నారట తీసుకొచ్చాను నాకు గుర్తొచ్చింది అంకల్ తన ఇంట్లో ఒకసారి అతను రహస్యంగా ఫైల్స్ తాడో నేను చూశాను అలాగా వెరీ గుడ్ ఈ రోజు నుంచి ఆపరేత్ని మీద ఉండు ఈ విషయంలో నీకు ఎస్ఐ విశ్వనాథం తోడుగా ఉంటాడు అసలు నాకు అడ్వెంచర్ చేయటం అంటే మహా సరదా అడ్వెంచర్స్ అంటే నా కొట్టి పిండి అందున మీలాంటి అందమైన అమ్మాయితో కలిసి అడ్వెంచర్స్ చేయటం అంటే అంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి అసలు ఫేక్ చూశారా చూశాను అయితే అర్థమైపోయింది కానీ నాకు విషయం అర్థం కాలేదు ఏమిటది కమిషనర్ గారు మీకు సాహస కుర్చోలో సాయం చేయమని చెప్పారు కానీ వివరాలు ఏమీ చెప్పలేదు కాస్త మీరేనా నాకు వివరాలు చెప్పారు ఓ మీరా ఏమిటి సానాళ్ళు ఏంది కనపడి పోలీసులుగా భయపడా పోలీసులా వాళ్ళు నన్నేం చేయగలరు నేను రావాలనుకుంటే వాళ్ళు నా రాగలరు మీతో ఒక విషయం చెప్పాలని వచ్చాను చెప్పచ్చులేండి ముందు కూర్చోండి అదేమిటి మీ చేయి మామూలుగానే ఉన్నట్టుంది అవును నా ప్రేమ నిజమైంది అయితే నా చేయి తిరిగి వచ్చేయాలనుకున్నాను వచ్చేసింది ఓహో అలాగా కంగ్రాచులేషన్ ఇప్పుడు కాదు మీరు నా ప్రేమను అంగీకరించినప్పుడు చెప్పండి అవి నిజమైన కంగ్రాచులేషన్ అవును మీకు మెస్మ నిజం అంటే ఏమిటో తెలుసా విన్నాను కానీ వివరాలు తెలియవు అలాగా మీ చేతిలో విద్యతో ఇంకెంత మంది ఇలా ఫోల్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు చేతిలో విద్య ఏమిటి విద్యాధరి 
మీరు అనవసరంగా ఆవేశపడుతున్నారు మీ శరీరం మీద రాసి నా చేయి తప్పు చేసింది మీ మనసు నొప్పించింది అందుకే దాన్ని వదులుకున్నాను అంతేగాని ఇంకా మీ కనికట్టు విద్యతో నా శరీరం మీద రాసినట్టు మీ చేతిని నరుక్కున్నట్టు మాయ చేసి మీది గొప్ప ప్రేమని నన్ను కన్వీన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి నేను కాబట్టి సరిపోయింది మీరు చేసే మాయలకి మరో అమాయకు రాలేదే ఈ పాటకి మీ వల్ల పడిపోయి ఉండేది ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఏ ఆడపిల్లైనా ప్రేమించేది మంచివాడిని బుద్ధివంతుడిని కాని మీలాంటి మాయల మరాఠని కాదు దయచేసి ఇంకెప్పుడు నా ఇంటికి రాకండి మాయ మాటలు చెప్పకండి థ్యాంక్ యూ విద్యాధరి ఇప్పటికి నా కళ్ళు తెరిపించారు విద్యాధరి మీరనుకుంటున్నట్టు నా కనికట్టు మెస్మరిజం ఇలాంటి విద్యలు ఏవీ తెలియవు నాకేదైనా జరగాలనిపించినప్పుడు భగవంతుడా విద్యాధరి పట్ల నా ప్రేమ నిజమైంది అయితే ఇలా చెయ్యి స్వామి అనుకునేవాణ్ణి అన్నీ అలాగే జరిగాయి అది ఎంత పొరపాటో ఇప్పుడు అర్థమైంది విద్యాధరి ఏదో రకంగా మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టి మీ ప్రేమను పొందటమే నా ధ్యేయమైతే అది నెరవేరడానికి ఎంతో సేపు పట్టదు దానికి కనికట్టు మెస్మరిజం ఇలాంటి విద్యలు ఏమీ అవసరం లేదు ప్రేమ అనేది ఎదుటి వ్యక్తిలో పుట్టించడం అసాధ్యం దానంతటా అదిగా ఉద్భవించాలి అన్న మహాత్ముడి మాటలు మర్చిపోయి యథాలాపంగా మీ ముందు నా ప్రేమకున్న శక్తులన్నీ ప్రదర్శించాను మెస్మరిస్టు అన్న బిరుదు పొందాను అందుకే ఈ రోజు నుంచి తపస్సు వల్ల నాకు వచ్చిన శక్తులన్నీ వదులుకుంటాను మామూలు అనదీప్గా మిగిలిపోతాను ఇది నిజం ముందు ఒక్క మాట ధర్మారావు మీకు అప్పచెప్పిన బాధ్యత చాలా ప్రమాదకరమైంది ఆ ప్రయత్నంలో మీరేదైనా ఆపదలో చిక్కుకుంటే అతను మీకు ఏ విధంగానూ సహాయం చేయలేడు శక్తులని వదులుకున్న నేను కూడా ఏమీ చేయలేను నా ప్రేమ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోయినా మీ శ్రేయస్సు కోరే నా మనసు ఏదో కీడు శంకిస్తుంది దయచేసి ఆ ప్రయత్నం మానుకోండి విద్యాధరి ప్లీజ్ సారీ సార్ ఆ రోజు చాలా తొందరపాటుగా ప్రవర్తించాను అనవసరంగా మీ మనసు బాధ పెట్టాను ఆ రోజు నీతో పాటు వచ్చింది ఎవరు అతను ఎవరో నాకు తెలుసు సార్ మీ ఫోటో అతని దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందో కూడా నాకు తెలీదు ఆ తర్వాత అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని నాకు దగ్గర అవ్వాలని ప్రయత్నించాడు నాకు అసహ్యం వెళ్ళింది నీ మీద నాకు ఎప్పుడు కోపం లేదు విచ్చ ఆ రోజు ఎందుకో నా అహం దెబ్బతింది అందువల్ల అలా జరిగింది అప్పటి నుంచి నేను ఎంత బాధపడుతున్నా నీకు తెలీదు నేను మీలాగే ఫీల్ అయ్యాను సార్ కానీ మీ గదిలోకి రావాలంటేనే భయం వేసింది నేనంటే ఒక భయం తప్ప ఇంకేం లేదా ఇంటికేగా ప్లీజ్ ఇప్పుడు నా మనసు చాలా తేలిగ్గా ఉంది సార్ ఐ టు ఫీల్ ద సేమ్ అన్నట్టు విద్య రేపు నా పుట్టినరోజు ఇంకెవరిని పిలవదలుచుకోలేదు సాయంకాలం ఐదు గంటలకల్లా వచ్చాయి వస్తావుగా హలో అంకుల్ నేను విద్యాధరణి ఓ నువ్వా జస్ట్ మూమెంట్ హలో ఐ కాల్ యూ బ్యాక్ అంకుల్ ఇవాళ సాయంత్రం తన ఇంటికి రమ్మని చక్రధర్ నన్ను ఇన్వైట్ చేశాడు మీరు చెప్పిన పని పూర్తి చేయడానికి నా సాయి శక్తిలో కృషి చేస్తాను అంకుల్ వెరీ గుడ్ అన్నట్టు విశ్వనాథన్ వస్తున్నాడుగా వస్తున్నాడు అంకుల్ ఓకే ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అంకుల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రొసీడ్ వెల్కమ్ విద్యాధరి వెల్కమ్ మీ రాకతో నా జీవితం ధన్యమైపోయింది దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ 
Thank you. Please. Hello? Somebody speaking? Yavaru? I'm not going to be a problem. I'm not going to be a problem. I'm not going to be a problem. Nonsense. I'm not going to be a problem. I'm going to be a problem, Mr. Sampath. If you don't have any terms of the law, you will be able to get a police officer. I'll tell you about it. First of all, you have a mother and a mother. 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 What? You have a mother and a mother. Why? Who is this? Who is this? I'm going to get a plan for the police. I'm going to get a plan for the police. That's what I'm saying. अलगे। अन्नतो, ये तो कर रिवाल वालों ने। बंदी। कहने ना क्लाइसेंस लेते। नैनो चक्रधर सिंगापुर वेल्ना पड़ो वकेल लांटवी। टेंड कौन ना? वकेल लांटवी। मरी मच। अधि लोड चेस करी, कैश पीस करी। चक्रधर इंटिक दगर का वाला पब्लिक बूथ दगर की। अधि निम्न साल और आवाज़। ओके। अधे उठी। वकेल ले � अंत के इधर ना मदर टी पुटिन रोज़ का सेलेब्रिटी चीज़ कौन था? विश मी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ़ द डे। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ़ द डे। थैंक यू। प्लीज। कंगार पड़ता हूँ। फोन चेस में नहीं नहीं। लुवा। मैं निकल पड़ो प्लान चप्पन। आदि पूर्ति यार को नहीं निक साइन चप्पन। अच्छा इस तवा। मुंडो प्लान चप्पो। एडवांस तक चवा। गर्ल, फिस्टल कोड तक चावन माता। प्लान चप्पो। चला उन द प्लान। गुड। पैदा क्रिमिनल कावल सुनो वाली। Holy say for you. Jeevi Thu no yeppu do in that Madhuranu Bhutri no Pundaridu Vichya Thai. Meeru na mundu nte ne in ta hai ka undan te. Mee pundi na Jeevi Thu am ta undi. Oh, cheers for that. Vichya Thai. निज़न चे पालंटी भी जाता रही। एक्सक्यूज़ मी, वो सारे केंद्र के वाले स्थानों। बाय ऑल मीन्स। हेलो। चक्कर कर गया रहा? हुज़ इट? ने नबर नो तिल्स कोड़न कंटे। ने निंदु को फोन चेस आनो तिल्स कोड़न मुख्यम। I'm 
బృందం అందానికి తగ్గ తెలివి ఆ రింటికి ఏమాత్రం తగ్గని ధైర్యం గుడ్ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఈ అర గురించి నీకు ఎలా తెలుసు అసలు నిన్న ఎవరు పంపించారు అందులో గుళ్ళు లేవు కూర్చుని వివరంగా చెప్పు కూర్చు ఇంటికి కాంపౌండ్ వాల్ చాలా నువ్వెంత హై పిచ్ లో అరిచినా ఎవరికీ వినిపించు నిన్ను నేను ఏమైనా చెయ్యొచ్చు నిన్ను కొట్టొచ్చు ముద్దు పెట్టొచ్చు నిన్ను చంపొచ్చు రేప్ చెయ్యొచ్చు ఏమంటా భయపడుతున్నావా నువ్వు నన్నేం చేయలా బయట ఎస్ఐనాడు పది నిమిషాలకు ఒకసారి నేను అతను కనిపించకపోతే లోపలికి వస్తాడు అయితే నువ్వు పోలీసులు పంపితే వచ్చావన్నమాట అవును నా వెనక ఎంత కలగ జరుగుతుంది చెప్పు Thank <laughs> you. 
Hello? What? ఇంట్లోబుల్ <laughs> ఎంత పెద్ద లాయరైనా హత్య చేయలేదని నిరూపించలేడు కాకపోతే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వచ్చిందని వాదించి శిక్ష పడకుండా చేయగలడు సో నా సలహా ఏమిటంటే అబద్ధం చెప్పి కష్టాలు కొని తెచ్చుకోవడం కన్నా నిజం చెప్పి తప్పించుకోవడం మంచిది నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నేనే సహాయం చేయలేనమ్మా ఐఎమ్ వెరీ సారీ యాక్చువల్లీ సార్ ఎస్ ఐ విన్ అరెస్ట్ నిన్ను వాళ్ళు ఇప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్కి తీసుకెళ్తారు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదమ్మా జస్ట్ ఫర్ ఫార్మాలిటీస్ చెక్ త్వరగానే అయిపోతాయి తర్వాత పంపించేస్తారు ఓకే టేక్ మేడం రండి ఈ ఫోటోలో ఉన్న స్వామిని ఎక్కడైనా చూశారేమో అని అడుగు ఏ ఫోటోలో తీపా స్వామి క్యూటర్ దిక్తిలాకి డాడీ నిస్తా నొచ్చి బతాదు గద్దాలు మీసాలు లేని స్వామి ఎక్కడైనా ఉంటారా అని అడుగుతున్నాడు దేఖమ్మా ఏ అమర సిద్ధార్థ స్వామికిరే అమర సిద్ధార్థ స్వామి ఈ స్వామి ఎక్కడుంటాడు అడుగు ఏ సాధు కేవటలో వచ్చింది ఏ పర్వత ఉప్పులే తిల్ల సత్తబురస హెల్లానే ఇటాక తిల్ల కానీ ఇప్పుడు కనిపించడం లేదంట ఎక్కడికి వెళ్లారు అడుగుయ్యా వచ్చి కెత్త జన తక్కువ హాయి దేవుడు అంకితం అయిపోయాడని కొంతమంది కెత్త జన హిమాలయాల సన్యాస ఎక్కువ వచ్చింది హిమాలయ పర్వతాలకి వెళ్లి సన్యాసంలో కలిసిపోయాడని కొంతమంది అంటున్నారు ఎవరితోనూ మాట్లాడేవాడు కదండి ఈ స్వామి తపస్సు ఎక్కడ చేశారు అడుగు ఏ సాధు కేవటలో తపస్సు కూడా తూ జనే నీకు తెలుసా వెళ్లే ముందు ఒక్క మాట ధర్మారావు మీకు అప్పచెప్పిన బాధ్యత చాలా ప్రమాదకరమైంది ఆ ప్రయత్నంలో మీరేదైనా ఆపదలో చిక్కుకుంటే అతను మీకు ఏ విధంగానూ సహాయం చేయలేడు శక్తులని వదులుకున్న నేను కూడా ఏమీ చేయలేదు విద్యాధరి సారీ మూడు రోజుల నుంచి రావాలని ప్రయత్నించాను కానీ రాలేకపోయాను ఎందుకు నా నిస్థితులు చూసి ఆనందించడానిక విద్యాధరి అసలు దీనంతటికి కారణం మీరు నేనా అవును మీరు నాకు పరిచయం అయి ఉండకపోతే సినిమా హాల్లో నా వెంట పడి ఉండకపోతే ఆ ధర్మారావు నాకు తెలుసు ఉండేవారు కాదు నాకు ఈ కష్టాలు వచ్చి ఉండేవే కావు నిజమే విద్యాధరి ఏదైనా గొప్పది సాధిస్తే అది తమ ప్రతిభేనని పొరపాటు జరిగితే దానికి కారణం ఎదుటి వాళ్ళు అనుకోవడం మానవ నైజం మీరు కూడా అందరిలాంటి వాళ్ళు అనుకోలేదు 
గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరు చేయబోయే పని చాలా ప్రమాదకరమైంది వద్దు అని ఆ రోజే చెప్పాను కానీ మీరు వినలేదు ఓకే జరిగిన దానికి కారణం నేనే అనుకోవడంలో మీకు తృప్తి ఉందండి తప్పు నాదేనని ఆనందంగా ఒప్పుకుంటాను సిద్ధార్థ స్వామి ఐఎం రవిశాస్త్రి డివైఎస్పి అలా నడుస్తూ మాట్లాడదామా తీస్తాం నేను మొన్ననే వింజ పర్వతాలకు వెళ్ళొచ్చాను కొద్ది రోజుల క్రితమే సిద్ధార్థ స్వామి అక్కడి నుంచి మాయమయ్యాడు వివరాలు అక్కర్లేదు నేనే సిద్ధార్థ స్వామిని కానీ ఆ పేరు నేను పెట్టుకోలేదు అక్కడి జనమే నాకు ఆ పేరు పెట్టారు మీరంత అర్ధాంతరంగా తపస్సు ఎందుకు మానేశారు నా తపస్సుకు ఫలితం లభించింది కాబట్టి అంటే దైవ సాక్షాత్కారం కలిగిందా ఒక తేజోమూర్తి దర్శన భాగ్యం కలిగింది ఆయనే దేవుడై ఉండొచ్చు ఏమన్నాడు దేని గురించి మీరు తపస్సు చేసింది ప్రేమ గురించే కదా మరి మీకు లభించిన ఆ శక్తులతో విద్యాధర ప్రేమను పొందుండొచ్చు కదా ఆదిలో నేను కూడా అలాగే అపోహపడ్డాను ప్రత్యక్షంగా ఆ అమ్మాయికి కొన్ని విషయాల్లో సహాయం చేశాను కానీ ఆ తర్వాత నా నిర్ణయం మార్చుకున్నాను కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నాను ఏమిటా నిబంధనలు నన్ను నన్నుగా ఆ అమ్మాయి ప్రేమించాలి నా హీరోయిజంతో కానీ నా వాక్చాతుర్యంతో కానీ మంచి బహుమతులు ఇవ్వడం వల్ల కానీ నన్ను ప్రేమించకూడదు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా ఆ అమ్మాయి అభిప్రాయాలతో ఏకీభవించడం నా కష్టాలు చెప్పుకుని ఆమె సానుభూతి పొందడం లాంటివి చేయకూడదు మంచి భవిష్యత్తు సుఖప్రదమైన సంసారం సెక్యూరిటీ ఇలాంటివేవి ఇస్తాన్ని వాగ్దానం చేయకూడదు బాగుంది చాలా బాగుంది ఇలా అయితే విద్యాధర కాదు కదా ఏ అమ్మాయి మిమ్మల్ని ప్రేమించదు ఒక బహుమతి ఇవ్వరు ఒక మంచి మాట మాట్లాడరు ఆమె జీవితానికి సెక్యూరిటీ ఇస్తానని మాట ఇవ్వరు ఇలాంటి మనిషిని ఏ అమ్మాయి మాత్రం ఎందుకు ప్రేమించాలి అసలు విద్యాధరే కావాలనుకుంటే ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవడానికి కొన్ని వందల మంది సిద్ధంగా ఉంటారు ఒక స్నేహమే చెయ్యాలనుకుంటే కొన్ని లక్షల మంది ఆమె ఎదురుగా నిలబడతారు మరి వాళ్ళందరినీ కాదనుకుని ఆమె మిమ్మల్ని ఎందుకు ప్రేమించాలి ఈ ప్రపంచంలో అందరికన్నా ఎక్కువగా నేను ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను కనుక నా ప్రేమ నిస్వార్థమైంది నా ఊపిరి ప్రేమ నా కోపం ప్రేమ నా పుట్టుక ప్రేమ నా మరణం ప్రేమ సరే ఆమె ప్రేమను పొందడానికి మీ శక్తిని ఉపయోగించవద్దు కనీసం ప్రమాదంలో చెక్కుకొని ఆమెను కాపాడటానికైనా మీ శక్తిని ఉపయోగించవచ్చు కదా అఫ్కోర్స్ ఆమె నిర్దోషైతేనే సుమా ఆమె దోషో కాదో నిర్ణయించడానికి ఏ అతీత శక్తులు అవసరం లేదు రవిశాస్త్రి గారు మీ డిపార్ట్మెంట్ కాస్త తార్కికంగా ఆలోచిస్తే చాలు అంటే ఇన్స్పెక్టర్ విశ్వనాథ్ విద్యాధరణ అరెస్ట్ చేసే సమయానికి ఆమె చేతిలో ఫ్లవర్ వాజ్ ఉందని ఎఫ్ఐఆర్ లో రాసింది అవునా అవును రివాల్వర్ తో ఒక మనిషి నిండు ప్రాణాలు తీసిన వ్యక్తి చేతిలో ఫ్లవర్ వాజ్ తో పారిపోయి రావాల్సిన అవసరం ఏమిటి ఒకవేళ విద్యాధరే ఈ హత్య చేసిందనుకుంటే ఆమె ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో చేసి ఉండాలి చక్రధర ఆమెకి అపకారం తలపెట్టినప్పుడు ఆ ప్రమాదం నుంచి తను తాను కాపాడుకోవడానికి షూట్ చేసి ఉండాలి అలాంటప్పుడు ఆ బుల్లెట్ చక్రధర శరీరం ముందు భాగం నుంచి దూసుకెళ్లాలి అవునా కానీ అతని ప్రాణాలు తీసిన బుల్లెట్ తలకి వెనక భాగంలో పాయింట్ బ్లాంక్ రేంజ్ లో షూట్ చేయబడింది అయినా సోఫాలో తీరుగా కూర్చున్న చక్రధర షూట్ చేయవలసిన అవసరం విద్యాధరికి ఏముంటుంది చెప్పండి నా అనుమానమే నిజమైతే చక్రధర ప్రాణాలు తీసిన బుల్లెట్ అతని పక్కన దొరికిన రివాల్వర్ లోంచి వచ్చింది అయి ఉండదు ఆ విషయం మీరెలా చెప్పగలరు లాజికల్ గా ఆలోచించడం వల్ల పరిస్థితిని క్షుణ్ణంగా ఎనలైజ్ చేయడం వల్ల విద్యాధర ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లడాన్ని అవకాశంగా తీసుకుని చక్రధర శత్రువులు ఎవరైనా ఆ పని చేసిండాలి అలా మూడో వ్యక్తి ఆ ఇంట్లోకి వచ్చి ఉంటే బయట కాపలా ఉన్న విశ్వనాథం చూసి ఉండాలిగా ఆ విషయం మీరు అడగవలసింది నన్ను కాదు విశ్వనాథాన్ని ఆ 
ఇదే నిజం అయితే జీవితంలో ఆమె నన్ను క్షమించదు రవిశాస్త్రి వై హావ్ గాట్ టు డూ సంథింగ్ నౌ హెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ న్యూస్ టు యు విజయాదరి నువ్వు హత్య చేయలేదని తెలిపోయిందమ్మా నిన్ను బేల్ మీద విడుదల చేస్తున్నావు అసలు హంతకుడి కోసం వెతుకుతున్నావు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ సారీ నిన్ను అనవసరంగా ఇబ్బందుల్లో పెట్టావు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అంకుల్ ఇప్పటికైనా నేను ఆ నేరం చేయలేదని నమ్మారు నాకు అది చాలు అలా నమ్మింది నువ్వు ఈ నేరం చేయలేదని నిరూపించింది నేను కాదమ్మా రవిశాస్త్రి థాంక్ యూ రవిశాస్త్రి గారు విద్యాధరి నిర్దోషణ నమ్మకం నాకుంది ఆమె తప్పకుండా విడుదలవుతుంది నేనిచ్చిన ఆధారాల వల్ల ఆమె విడుదలైందన్న విషయం దయచేసి ఆమెకు తెలియనివ్వకండి నువ్వు రుణపడి ఉండవలసింది నాకు కాదమ్మా ఆ దేవుడికి అంకల్ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది ఏంటి ఆ రోజు చక్రధారి ఇంట్లోంచి కంగారుగా పరిగెత్తుకొస్తుండగా ఓ మనిషి ఢీకొన్నాను అవునంకల్ అంటే ఆ టైంలో నువ్వు చక్రధన గాక ఇంట్లో మూడో వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడంటావు చెప్పలేదా ఆ షాక్ లో ఆ కన్ఫ్యూషన్ లో నాకేం తట్టలేదు నాకేం గుర్తుకు రాలేదు ఆ మనిషిని ఎక్కడో చూశాను మరొకసారి చూస్తే తప్పకుండా గుర్తుపడతాను అంకల్ ఐ సే డూ వన్ థింగ్ రవి శాస్త్రి చక్రధరికి సంబంధం ఉన్న ముఖ్యమైన వ్యక్తుల ఫోటోలన్నీ రేపు ఉదయానికి విజయధరికి అందేలా ఏర్పాటు చేయాలి అలాగే సార్ శక్తులని వదులుకున్న నేను కూడా ఏమీ చేయలేను నా ప్రేమ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోయినా మీ శ్రేయస్సు కోరే నా మనసు ఏదో కీడు శంకిస్తుంది తెల్లవారే సరికల్లా రవిశాస్త్రి అందరి ఫోటోలతో పాటు నీ ఫోటో కూడా ఆ అమ్మాయికి చూపించడం ఖాయం ఆ అమ్మాయి నిన్ను గుర్తుపెట్టడం ఖాయం దాంతో నీ చాప్టర్ క్లోజ్ అవడం ఖాయం నీకు కూడా ఓ రౌండ్ మన్ను పోయమంటావా అయ్యో ఇదెక్కడ కూడా పోయా బాబు అవతల కొంపలంటూ పోతున్నాయంటే నీకు కూడా ఓ రౌండ్ ఏమంటా అంటావేంటి ముందు గండం గట్టెక్కే మార్గం చూడవయ్యా నాకేం అవసరం అంటే నన్ను పట్టుకుంటే నేను నోట్లో వేలు పెట్టు కూర్చోను కదా ఈ ప్లాన్ చెప్పి దగ్గరుండి చేయించి నువ్వేనని వివరంగా చెప్పేస్తాను లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే నాకంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ గా నీకే రిస్క్ ఎక్కువ సమస్య నువ్వే కల్పించావు పరిష్కారం కూడా నువ్వే ఆలోచించుకో అక్కడి వచ్చావా నువ్వు అక్కడివే తెలివేని వాడు అనుకోకు మనలో మన గొడవలు ఎందుకు మన ఇద్దరం కలిసి ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేద్దాం చెప్పు మనం బతికి బట్ట కట్టాలంటే తెల్లవారే సరికల్లా విద్యాధర ప్రాణాలతో ఉండకూడదు అయితే ఈ రాత్రికే ఫినిష్ చేసి అది కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మరో హత్య చేయాలని ప్రయత్నించడం చాలా తప్పు వెళ్ళిపోయి
Stop it. Stop it. Go and catch them. Quick. बाधपे रात्रि निपटा मन आपे प्रयत्न प्राणाल विषय मरक हत्यानेर बैठ पड़ा रोजना थैंक्स चपा का आ देवड़के अर्तंदा आ देवड़ मरवरो विद्याधरी अदीपे अत की क्षुद्र विद्यों इट्स आल बुलशी ने बिंज प्रसार की स्वयं वेला अतु तपस्स निजो तपस्स मुनवातीत अजमो अलुदीप की प्रेम पट उ निजाइती अत की मानवातीत शक्त अंत निज तीव सर्वस्वा नी पादाल मुझे नी प्रेम कोसम परतपा व्यक्ति की नीचे अवकाश दुरीला नी मटल तो अत मन नौ अवमान अत नी मूर्खत्वा प्रेम नी द्वेषा प्रेम नी कसाईतना प्रेम कंटे की रेपला का इपड़कना कल्लुर विद्याधरी इतक नी तल तू नी गुम दी अदृष्ट वन तिगे वेलिपोक मुदे नी प्रेम रहा खाली बूड़द काक मुदे जाग्रत पड़ प्रेम कना प्रेम गोपतना इपड़कना गुर्त अत नी प्रेम रहा अतन खाली बूड़द काक मुदे प्रेम कना प्रेम गोपतना इपटना गुर्त Thank <laughs> you. 